क्या हुआ छोटे सुबेदार जी आप क्या छुपा रहे हैं नहीं तो कुछ भी तो नहीं बस ऐसे छोटे सुबेदार जी मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगी आप ऐसा कोई भी काम मत कीजिए जो आपको करने का मन ना हो ऐसी बात नहीं है अहल्या बस ऐसे ही क्या हमें बस लगा कि तुम अभी हमसे नाराज हो क्या हुआ है अहल्या आपको क्या हुआ है छोटे सुबेदार जी आप क्यों जबरदस्ती प्यार दिखा रहे हैं आपसे जो भूल हुई मैं समझ सकती हूं कि आपको उसकी तकलीफ है पर आप क्यों इस तकलीफ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी मुझसे मैं पत्नी हूं आपकी आप नहीं बताएंगे तो भी मन के दो चार पन्ने पढ़ ही लूंगी और मैं आपसे नाराज क्यों रहूंगी छोटे सुबेदार जी मुझे तो आपका साथ चाहिए दूरी नहीं चाहिए तो हमने तुम्हारा साथ दिया ना अहल्या गणेश जी की बेटी के शादी वाले मामले में हमने तुम्हारा पक्ष लिया तुम्हारा साथ दिया नहीं छोटे सुबेदार जी आपने मेरा साथ नहीं दिया आपको लगा कि आपसे भूल हुई है तो आपने मेरा पक्ष ले लिया ताकि मैं खुश हो जाऊं ने अपना ही साथ दिया छोटे सुबेदार जी ऐसा बिल्कुल नहीं है अहल्या और तुम्हारा पक्ष लेकर हम वहां और बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन कंगुबा काका ने हमें रोक दिया और ना हम तलवार की नोक पर उस शादी को जरूर करवा देते हैं वो रिश्ता निभाना ही पड़ता उन्हें मजबूरन ही सही और यही मजबूरी तो मुझे खल रही है छोटे सुबेदार जी मजबूरी जितनी बड़ी होती है ना उसके दबाव में रिश्तों की उम्र उतनी ही छोटी हो जाती है छोटे सुबेदार जी आप एक बात बताइए हम पौधों में जब खाद डालते हैं तब हम उसके जड़ों में क्यों डालते हैं उसके पत्तों पे क्यों नहीं डालते क्योंकि जड़ जितनी मजबूत होगी पेड़ उतना ही मजबूत होगा यही बात सच और सोच पर भी लागू होती है अगर सोच को मजबूत करना है तो सच को मजबूत करना ही पड़ता है छोटे सुबेदार जी तभी एक व्यवहारिक और प्यार पर आधारित परिवार और उसकी व्यवस्था अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे हम मानते हैं कि इस विषय पर गणेश जी को दिक्कत है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना अहल्या कि मालवा के सभी जो पिता है सभी बेटियों के सभी पिताओं को दिक्कत है छोटे सुबेदार जी आपको उतना ही पता होता है जितना आपको बताया जाता है लेकिन मैं जो आपको बता रही हूं वो मैं खुद देख कर आई हूं वक्त पर वरदक्षिणा नहीं दी थी इसलिए ससुराल वालों ने मेरी बेटी को बेसित करके धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया वापस मायके भेज दिया देखिए ना कितने धैर्य निकले इसके ससुराल वाले छोटी सी बेटी के साथ में माँ को यहाँ भेज दिया मेरी बेटी को बेटा पैदा हुआ होता तो उसे छीन लेते अब बेटी पैदा होने को नसीब समझे या बदनसीबी आज बत्तीस साल की हो गई है शादी की उम्र निकल गई है इसकी मैं इसका विवाह नहीं करवा पाया छोटे रानी क्योंकि मैं वह दक्षिणा का प्रबंध नहीं कर पाया था आज तो हूँ कल नहीं रहूंगा पता नहीं बाद मेरी बेटी का क्या होगा मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई कहा से लाऊ में तेज यही है इस व्यवस्था का सच छोटे सुबेदार जी वो तो मैं और पार्वती बाई साहेब हम हम दोनों किस्मत वाले हैं कि हम लोगों के पिताजी को कभी वरदक्षिणा देनी नहीं पड़ी लेकिन आज गहरी छानबीन करने के बाद अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद बस 
यही पता चला है छोटे सुबेदार जी की हर दूसरे घर में वैसे ही हालात है जैसे गणेश जी के घर में हालात है वरदक्षिणा ना देनी पड़े और लोगों को सुखमय जीवन जीने मिले इसलिए वरदक्षिणा जैसी कुप्रथा को हमें रोकना ही होगा छोटे सुबेदार जी <laughs> ये लड़ाई सिर्फ गणेश जी की बेटी के लिए नहीं है ये हमारे बेटी के लिए भी है और मुक्ता जैसे इस राज्य के हर एक बेटी के लिए है वैसे एक नाचने वाली के सामने इतना जज्बाती होने और गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत थी आप चार सिक्के फेंकती तो भी वो आपका काम नहीं बिल्कुल नहीं करती जब मैं उसे पहली बार मिली तभी मैं समझ गई थी कि उसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता वो तोहफे में जरूर आई है लेकिन उसमें जान है खुदारी है उसे पैसों की आग से नहीं जज्बातों से पिघलाया जा सकता है अब खंडेराव के अकेलेपन का दुख भरा नगमा ही उसे खंडेराव के नजदीक लेके जाएगा और खंडेराव को अहिल्या से दूर तुम देखना रखना इसका नतीजा बहुत जल्द तुम्हारे सामने आएगा देखना एक बार फिर सोच लो रमजानी क्या ये सही होगा प्यार इबादत का दूसरा नाम और हम अपनी इबादत को रुसवा नहीं होने देंगे बादशाह को हमारा संदेश रवाना कर दिया गया है जी गंगूबा सिपा सालार भेज चुके हैं बहुत बढ़िया इसका मतलब यह है कि हमें जल्द ही दिल्ली के लिए रवाना होना होगा हम भाई दूज के दूसरे दिन निकलेंगे दादा खंडेराव तुमको लगता है कि बादशाह तुम्हारी शर्त मानेगा हमें यकीन है दादा कि बादशाह हमारी शर्त जरूर मानेगा आप चिंता मत कीजिए रमजानी बाई ने नजराना भेजा है आपके लिए मैं फिल के नोते का बीड़ा है सरकार रमजानी भाई ने कहा है कि आपका इनकार इस कटार की तरह चुप जाएगा उन्हें इसीलिए बेड़ा ही उठाइए
वाह मान गए अभी तो आधा काम हुआ है आधा बाकी है और उसे पूरा करना होगा कल सुबह सूरज चढ़ते ही पूरे मालवा में मुनादी करवा दो जिनके कान ठीक से सुन नहीं पाते उन तक यह आवाज पहुंच जानी चाहिए चाहिए आप आए आए। क्या हुआ मुक्ता काम खत्म हुआ या नहीं कितनी देर तक इधर बैठी दिन खत्म हो गया लेकिन काम ही नहीं खत्म होता क्या है ना मुक्ता यही तो वजह है इसी वजह से बाबा साहब ने यहाँ आना बंद कर दिया आपके काम काम और काम करने की वजह से बाबा साहब अब वाड़े में रहना पसंद ही नहीं करते आज भी मैं उनके कक्ष में जा रहा था लेकिन वो तो मेहमान कक्ष में जा चुके थे और ऐसे आपकी वजह से हमें हमारे बाबा साहब नहीं मिल रहे इसीलिए आज से हम भी आपके कक्ष में नहीं आएंगे माले राव चलो मुक्ता बात से माले राव मुक्ता को यही छोड़ो माले राव मुक्ता को छोड़ो माले राव माले राव बेचारी अहिल्या वर दक्षिणा के मामले को सुलझाकर दूसरों की बेटियों का घर बसा रही और इस चक्कर में अपनी खुद की गृहस्थी हाथ से निकलती जा रही सुनो 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 मालवा की छोटी रानी का आदेश सुनो सब लोग ध्यान से सुनो सात सम्मान सुनो और बच्चे बूढ़े जवान सुनो ओच विद्या विभो से पंडित गणेश जी की बेटी की शादी में वरदक्षिणा देनी है उसके लिए हर घर को दो सिक्के देना अनिवार्य है अरे ये क्या बात हुई बात नहीं जबरदस्ती हुई वही तो किसी और की बेटी की शादी में भला हम दो सिक्के क्यों दें? जो घर दो सिक्के नहीं देगा शासन की सजा का हकदार होगा क्या हुआ हाउ यहां बैठो आपको दिवाली की आगे क्या था जी आपको दीपावली की ढेर शुभकामनाएं आपको भी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी क्या हुआ उखड़े उखड़े से क्यों दादा साहब पहले मैं आपको दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता था फिर फिर इसने पहले दी और हर साल मैं ही तो आपको पहले शुभकामनाएं देता हूँ कोई बात नहीं मालेराव अब हमारी मुक्ता भी तो बड़ी हो रही है ना हम्म चलिए अब आप दे दीजिए शुभकामनाएं हम्म आपको दीपावली की शुभकामनाएं <laughs> सुखी रहो खुश रहो दादा से एक बात पूछो आप पूछो हम दीपावली क्यों मनाते हैं बहुत अच्छा सवाल किया है आपने क्षमा चाहूंगा सर का आप जैसे बड़े योद्धा कहीं फंसते नहीं लेकिन आज आप इन बच्चों के बीच फंस चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि आप जल्दी निकल पाएंगे इसमें से सरकार मुझे इजाजत दीजिए ठीक है रानी सर जी हम भी चलते हैं क्या कि बहुत सारा काम निपटाना है और फिर वाड़े में दीपावली की जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं तो हम भी थोड़ा काम कर लेते हैं दीपावली जो है वो जीत का प्रतीक है सत्य का सत्य पर धर्म का धर्म पर और न्याय का अन्याय पर 
समझे सरकार सुबह से मालवा में जो हो रहा है उससे प्रजा में असंतोष बढ़ेगा असंतोष बढ़ेगा मतलब पहले से असंतोष है सरकार मेरे कहने का अर्थ यह है कि प्रजा में असंतोष जन्म लेगा पहले तुम्हें यकीन है तुम्हें जो नतीजा चाहिए वो तुम्हारे इस तरीके से तुम्हें मिल जाएगा बाबा साहेब मुझे अभी भी एक इंसान के अंदर छुपी अच्छाई पर पूरा विश्वास है और इसलिए मैं मैं बेचैन नहीं हूं निश्चिंत हूं मैं हमें जो चाहिए वैसे ही होगा वरपिता से बात हुई जी उन्हें बताया कि उन्हें वर दक्षिणा किस तरह जमा करके दी जाएगी उस पर उन्होंने कहा कि उन्हें धनराशि से मतलब है वो किस तरह आएगी उससे नहीं सरकार मैंने कहा था कि ऐसा ही होगा नहीं कहूंगा बाका का अब तक बात पूरी नहीं हुई है तो कुछ भाजी उस राशि को लेकर छोटे सुबेदार जी और मैं हम खुद उनके पास जाएंगे जिन घरों से दो दो सिक्के लिए गए हैं उन घरों का एक प्रतिनिधि वहां उपस्थित होना चाहिए जी। गणेश काका की बेटी की डोली उसी घर में जाएगी इतना सुंदर और मनमोहक नजारा है ना बिल्कुल यही तो खासियत है इस त्योहार की दीपावली के आने की खबर भर से सारी दुख तकलीफें सब गायब हो जाता है सब खुशहाल हो जाता है हाँ एक नई शुरुआत होती है सब मैल मिटाकर सभी मन मुटाव भुलाकर नई शुरुआत करते हैं काश ऐसा हो पाता जहां तक सोच जाती नजर जाती हर कोई खुशहाल होता तो कितना अच्छा होता पूरी दुनिया खुशियां बनाती हुई <laughs> तुम दोनों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी छुट्टी है दीपावली की शुभकामनाएं रखवाई नहीं आपको भी अब चले आए जी आते हैं छोटी आई एक विनती है आपसे मैं वापस लौटू तब तक आप मालेरा और मुक्ता को तैयार करवा दीजिए ना वो क्या है आज दीपावली है तो वो दोनों भी कुछ ज्यादा ही उत्साहित हैं और उन दोनों को और कुछ नहीं तुम बेफिक्र होकर जा तुम मालवा में समाज में दीपावली की खुशियां बांटने जा रहे हो और मैं इतना सा काम तो कर ही सकती हूँ घर की खुशियों का ध्यान में रख लूंगी तुम दोनों जाओ जी जी हम आते हैं हम क्या कह रहे थे नीमा जी आज वो आप अखाड़े में भी नहीं आए और कल आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो थोड़ी चिंता हो रही थी अब अब ये ठीक है बहुत बढ़िया वो आपके लिए गुट्टी राजवैद जी ने मना कर दिया है उन्होंने कहा है कि दो दिन तक छोटे सुबेदार जी को उनकी दी हुई मात्रा के अलावा और कुछ भी नहीं खाना पहले ठीक कह रहे आप ये सब छोड़िए नीमा जी आप जाकर दीपावली की तैयारियां कीजिए जी छोटे से बता जी चलिए
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.